Slight Hub. Hi friends, LRK Flight Hub Lake Swagadam. In the middle of the day, I'm going to do RC trainer play. That's why I'm going to do the same thing. Building plane and the Major Chiam on the easier to fly Chiam Batum, easier to build Yam Batum. I know something like a technical or chin message in Golak on the young on Dakan the plane park in the Langor. As I am Alka Koda India and any video chain of the video, Shapata like Yanam, Matula to share Yanam, Pina Pudiatana, Arangi Child Gan and English Thirjatum subscribe Yam. By that, I know the video to work. इधर आने इंजन हमलों डाका मोना आरसी प्लेन का पीडीएफ इधर निको बैठने के लिए ऑनलाइन के लिए निको व्हाट्सएप पे मैसेज आएगी आ अलग के लिए वीडियो डाल रहे हैं यानी इंडा पीडीएफ फाइल आई टू ओढ़ते रहोगे तो हम बाले रे इजी आई टू ऑन डाका बैठे रे मॉडल आने तो हम यानी उसी कांड चली की ना वाला Ninggalu nelayan korang ceri kena PDF file, nampak ni ada kartu atau tidak ada alat alat, karya orang ini ada yang korang ceri kandu. Aini sesam, orang orang ini dalam ini dalam beti lepron sheet itu ceri kandu, ini dalam kartu atau tidak kartu atau tidak kartu ceri kandu. Ipa yang kartu ini kartu itu orang ceri kandu, nama kita fuse lah ini dalam item adil itu bawa. Nampak kaki itu juga itu bawa lagi pisah itu gitu. Pinjai itu nampak yang ada tu fuse lagi ini side bawa. Itu bawa lagi dua bawa nampak yang ram. Itu bawa lagi dua bawa beti itu ram. Orang bawa ram fuse lagi ini right side um, mati itu left side um. Anggernya dua bawa nampak kita kaki itu ram. Nanti video kan mau macam lau. Yang ada dua bahagian itu adalah kaki dari itu rondo. Ini adalah kaki yang ada di kiri sela ini adalah bahagian. Adun itu adalah yang kaki dari kanan. Mungkin kalau pun ini video mata tiri anda lalu mungkin dengan dalam manusia itu lalu adun anda semua ini video mata tiri kanan yang terambil. Adukin katil itu ini selesam. Ini nama kita yang itu. Fuse lain dah agak tu. Ini boleh ada dua piece untuk kita. Ini dia alat alat. Saya PDF ini dah tu korang tu tidak. Aduk. Nama kita itu. Nama kita ini katil itu otg yang mana lalu. Ini video yang anda baca kum. Anda ingat macam mana? Enggaknya otg ini. Ini boleh ada katil itu selesam. Fuse lain dah agak tu. Otg ini hendina tu je. Saya ini ada belang kita main di tan. Ini anda tu. Adanya selesam. Nama kita fuse lain dah. Semua barang lalu itu ada stiker itu. 
ഇതുപോലെ ഫ്യൂസ് ലൈൻ്റെ എല്ലാം സ്റ്റിക്കർ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് സ്റ്റിക്കർ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല സ്റ്റിക്കർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കൂടെ ബലം കിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് കളറിലാണെല്ലാം സ്റ്റിക്കർ ചെയ്തത് അതിന് ശേഷം ഫ്യൂസ് ലൈൻ്റെ അടി ഭാഗത്തോട്ട് ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡിലും ഗ്ലൂ ഒട്ടിച്ച് ഗ്ലൂ തയ്ച്ച ശേഷം ഫ്യൂസ് ലൈൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ച് വെക്കാം ഇതിലോട്ട് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വെയിറ്റ് ആയി പോകും പ്ലൈന് നേരത്തെ നമ്മൾ രണ്ട് പീസ് കട്ട് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു ഇത് ഇതേപോലെ ഈ ഇതിനുള്ളിലോട്ട് ചേർത്ത് ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ചു വെക്കണം ഇതൊരു ബലത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത് ഈ വീഡിയോ കാണിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി നേരത്തെ വീഡിയോ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു വശം കൂടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം അപ്പം കറക്റ്റ് ഒരു ഫ്യൂസിലേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്കൊരു ഫ്യൂസിലേജ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുഗൾ ഭാഗം കൂടെ ഒട്ടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് മുന്നോട്ടുള്ള വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റെബിലൈസർ ആണ് ഇതാണ് വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റെബിലൈസറിൻ്റെ അളവും കാര്യങ്ങളും ഇത് ആ പി ഡി എഫ് ഫയലിലുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഷാർപ്പായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റെബിലൈസറിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ചെറുതായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റെബിലൈസർ ഒന്ന് സ്റ്റിക്കർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ റെഡ് കളറാണ് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിനി ഹൊർസോണ്ടൽ സ്റ്റെബിലൈസർ അതും ഈ പി ഡി എഫിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ഡെപ്രോൺ ഷീറ്റിലോട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ ഒരു ഭാഗം എലിവേറ്റർ വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഈ ഒരു രണ്ട് സൈഡും നമ്മളൊരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ ഇങ്ങനെ ചരിച്ച് കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് ആ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല റെക്കോർഡ് ആയില്ല ഇനി ഇതുപോലെ നമ്മൾ സ്റ്റിക്കർ ചെയ്തെടുക്കണം നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റെബിലൈസറും ഹോർസോണ്ടൽ സ്റ്റെബിലൈസറുമായിട്ട് ഇതുപോലെ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഗ്ലൂ തയ്ച്ച ശേഷം ഇതുപോലെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റെബിലൈസർ ഈ വീഡിയോ കാണിക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ നിർത്തി ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഫ്യൂസിലേജിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ഭാഗമാണ് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലൂ തയ്ച്ച് ഫ്യൂസിലേജിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം ഇത് ഫ്യൂസ് ലൈൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വളരെ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം അതിന് മുകളിലോട്ട് ബ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ച വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റെബിലൈസറും ഹോർസോണൽ സ്റ്റെബിലൈസറും ഇതിന് മുകളിലോട്ട് വീഡിയോ കാണിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒട്ടിച്ചു വെക്കണം ഇത് കൃത്യം സെൻട്രലായിട്ട് തന്നെ ഒട്ടിച്ചു വെക്കണം ഇത് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഫൈവ് വരുന്ന ഒരു പ്രൊപ്പലറാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബ്രഷ്ലെസ് മോട്ടറ് ഇതൊക്കെ വാങ്ങാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മോട്ടർ മൗണ്ടാണ് ഇതുപോലെ ഞാൻ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിലാണ് വെട
അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ പ്ലൈവുഡിൽ വെട്ടാം ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ വെയ്റ്റ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെറ്റീരിയൽ വെട്ടിയെടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ആ മോട്ടർ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് വെക്കണം ഇങ്ങനെ രണ്ട് പീസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഫ്യൂസിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് വെക്കണം കാരണം മോട്ടർ മൗണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒട്ടിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ബലത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒട്ടിക്കുന്നതാണ് വീഡിയോ കാണിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് മോട്ടർ മൗണ്ടിലോട്ട് ഇതുപോലെ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷം ഫ്യൂസിലേജിൻ്റെ അതായത് പ്ലെയിൻ്റെ നമ്മൾ നേരത്തെ നിർമ്മിച്ച് വെച്ച ഫ്യൂസിലേജിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വശത്തായിട്ട് ഇതേപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പ്രൊപ്പല്ലർ മോട്ടറിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഉറപ്പിച്ച് വെക്കാം ഇതുപോലെ രണ്ട് ബാർബിക്യൂ സ്റ്റിക്ക് എടുത്ത് ഇതുപോലെ രണ്ട് ഹോൾ ഇട്ട് ഇതിലോട്ട് കയറ്റി വെക്കണം എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വിങ് ഏരിയാണ് വിങ്ങുമായിട്ട് റബ്ബർ ബാൻഡ് ചെയ്ത് വെക്കാനാണ് ഇതാണ് കൺട്രോൾ ഹോൺസ് ഇത് ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഗ്രാം വരുന്ന ഒരു സെർവോ മോട്ടറാണ് ഇതേപോലെ ഒരു നമ്മൾ കമ്പി ഉളച്ചെടുക്കണം ഇത് എന്തിനാന്ന് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഏറ്റവും ബാക്ക് വശത്തായിട്ട് നമുക്ക് എലിവേറ്റർ വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഇതേപോലെ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് പീസായിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ ഹോൺ ഇവിടെ ഒട്ടിച്ചു വെക്കണം അതിനുശേഷം ആ കമ്പിയും സെർവോ മോട്ടറുമായിട്ട് ഇതുപോലെ വീഡിയോ കാണിക്കുന്ന പോലെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചു വെക്കണം ഇത് നമുക്ക് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വിങ്ങാണ് നിർമ്മിക്കേണ്ടത് വിങ്ങിൻ്റെ ഡിസൈന് ഞാൻ പി ഡി എഫ് ഐയിൽ നിലത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എലിറോൺ ആണ് ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡിലെയും എലിറോൺ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ മോൾ ഭാഗവും താഴ്ഭാഗവും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെത്തി കൊടുക്കണം ഇത് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് മേളിലോട്ടും താഴോട്ടും നമുക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ ഭാഗവും സെയിം രീതിയിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇതുപോലെ സ്കെയിൽ വെച്ചൊന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഒന്ന് മടക്കി ഒട്ടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു വിങ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതായത് വിങ്ങിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വശത്ത് നിന്നും ബാക്കിലോട്ട് നമ്മൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അളന്ന് ആണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് അതിനുശേഷം ഇതേപോലെ സ്റ്റിക്കർ ചെയ്യണം ഞാനിപ്പം കുറേ കളറിലെ സ്റ്റിക്കറാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നയൻ ഗ്രാം വരുന്ന സെർവോ മോട്ടറാണ് ഇത് രണ്ട് ഇതേപോലെ രണ്ട് കമ്പി പീസും നമുക്ക് വളച്ചെടുക്കണം നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ രണ്ട് കൺട്രോൾ ഫോൺസും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് ഈ വീഡിയോ കാണിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വിങ്ങിലോട്ട് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് എലിറോണിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് നമുക്ക് പ്ലെയിനെ ലെഫ്റ്റിലോട്ടും റൈറ്റിലോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എലിറോണിലോട്ടാണ് നമ്മളിത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒട്ടിച്ച ഭാഗത്ത് തൊട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കണം നമുക്ക് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രണ്ടിൽ ബാറ്ററിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വയർ ബാക്കിലോട്ട് വലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനൊരു ഗ്യാപ്പ് കട്ടിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് വിങ് ഇതുപോലെ വെച്ച് നോക്കണം കറക്റ്റ് ആണെന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു പീസ് എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് വെക്കണം ഇത് നമ്മുടെ ബാറ്ററിയും ഇ എസ് സിയും ഒക്കെ വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഇതുപോലെ സെലോട്ടൈപ്പ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് വെക്കണം നമുക്ക് എപ്പോഴും തുറക്കാനും അടക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇ ഇത് പന്ത്രണ്ടാം പിയർ ഇ എസ് സി ആണ് 
ഇത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കാണിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇ എസ് സിയും ബാറ്ററി ഒക്കെ ഇതിനുള്ളിലോട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഫിക്സ് ആയിട്ടിരിക്കും ഇത് സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ വോൾട്ട് വരുന്ന ഒരു ലിപ്പോ ബാറ്ററി ആണ് അഞ്ഞൂറ് എം എച്ച് ഇത് ഇതിനുള്ളിലോട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിമോട്ടിൻ്റെ റിസീവർ ഇത് എഫ് എസ് ഐ സിക്സ് എന്നാണ് ഈ റിസീവറിൻ്റെ പേര് ഇത് നമ്മൾ ചാനൽ നമ്പർ ത്രീയിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ കണക്ട് ചെയ്തത് ഇ എസ് സിയുടെ വേറാണ് രണ്ടാമത് കണക്ട് ചെയ്തത് എലിവേറ്ററിൻ്റെ കണക്ഷൻ ആണ് അതായത് ടൈലില അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ചെയ്തതാണ് മൂന്നാമത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തത് വിങ്ങിൻ്റെ കണക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ വിങ് റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് ഇതുപോലെ നേരത്തെ കയറ്റി വെച്ച ബാർബി ടു സ്റ്റിക്കിലോട്ട് ഇതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ വിങ് ഏതായാലും കറക്റ്റായിട്ട് ഫിക്സ് ആയിട്ടിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ അങ്ങനെ ചെയ്തത് നമുക്ക് ബാറ്ററി ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ കണക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിമോട്ട് എഫ് എസ് ഐ സിക്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പം മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കി മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എലിറോൺ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിങ്ങിൻ്റെ എലിവേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഏതായാലും പ